はい。皆様、こんにちは。本日は、えー、ランチタイムのお忙しい中、えー、またこの、えー、12月のお忙しい中、ご参加いただき、本当にありがとうございます。えー、私は、えー、アースカンパニー共同代表の浜川智弘と申します、えー。よろしくお願いいたします。はい。本日ね、Z 世代にこの会社で良かったと思われる未来型企業のあり方という、えー、タイトルのイベントを、えー、今から進めさせていただきます。はい。で、今日の流れなんですけども、えー、1時間という、えー、短い間で、多分あっという間に過ぎると思うんですけども、<笑>えまず最初にですね、私の方から本日のゲストをご紹介させていただき、えー、その後、えー、5分ぐらいですね、アースカンパニーの、えー、紹介をさせていただいてから、えー、そこから、えー、本日の、えー、メインセッションですね、えー、パネルトークの方に移らせていただきます。えー、まずはですね、えー、本日の、えー、メインゲスト、塩瀬先生です。あの皆さんに、えー、プロフィールは読んでいただきたいんですけども、あのー、足尾先生、動画つけていただきありがとうございます。こんにちは。<笑>こんにちは。よろしくお願いします。はい。足尾先生とはですね、去年、えー、1年ちょっと前にですね、リソナー財団という、えー、ある財団のフォーラムに、えー、一緒に出させていただいた、えー、からのご縁なんですけども、そこから多分オンラインで<笑>、10回以上はあのミーティングさせていただいていてあの私はこんなに面白い教授というか、えー、こういう方を会ったのは多分初めてぐらいの衝撃でこんなに引き出しを持たれている頭の柔らかい人っているんだなっていうぐらいびっくりしていて毎回あのミーティングをさせていただくたびに非常に学びが多く、えー、また学びだけじゃなくて、まあ、本当にこう考えさせられるという、で今日皆さんにもそれをあの体験していただけると思うんですけども、そういう非常に、えー、面白い先生です。はい、という雑な言葉で。で,はい、<笑>でもまだちゃんと会ったことないよねって。<笑>そう、まだ実はオンラインでしか<笑>、ね、あのやり取りさせていただけなくて、それで、あの本当に存在してるのか説がありますけど、うん。そうそう、実はただのバーチャルな存在だったっていう噂もあるかもしれないですね。<笑>はい、よろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします。はい、で、今日モデレーターを務めていただく、えっ、ー、と、村山さん。です。えっ、ー、と、ぜひ写真もスライドに載せたかったんですけども、あの村山さんが<笑>、あの。写真はいらないっていうことだったので、えー、それはカットさせていただいたんですけども。えー、村山さんもですね、実は塩瀬先生の。ご紹介で去年ですちょうど1年ぐらい前にご紹介していただいて、えー、同じくまだ1回もリアルではお会いしてないという,う、ねえー、不思議な、えー、ご縁なんですけども実は塩津先生と村山さんにはですね今年の1月にですね、あのー、2 3 0人規模のワークショップを、えー、開催していただいてアースカンパニーの仲間をこう増やして、えー、こう自分事と,としてあの、アスカンパニーにこう貢献してくださるメンバーをこう集めていただいたっていうのが今年の始まりだったんですよね。なので、この,この2021年を、えー、締めくくるのに、このお二方にこういう形で、えー、セミナーをさせていただくのは私は非常に光栄で、あの、嬉しい限りです。はい。よろしくお願いいたします。で今日はですねあの実は私は結構こういうオンラインイベントのファシーをさせていただくんですけども今日は村山さんに、えー、この後、えー、ファシーし,し,していただくのとでファシリ以上にファシる、えー、塩津先生が、えー、いらっしゃるのでもう誰がファシーかわからないっていうような多分、えー、状態になることもあるかと思うんですけども、まあ、そ,そういうところも皆さんにぜひ楽しんでいただきたいなと思っております。はいあ私の自己紹介スライドもあったの忘れました。はい。私の自己紹介は、あの、割愛させていただいて、アースカンパニーの共同代表で、えっと、バリに、えー、住んでいます。はい。えー、こっちはですね、南半球なので、それ今、一番暑い時期でして、えっと、私のこの半袖姿でわかるようにですね、あの、うん、今の日本とは正反対の、あの塩先生のセーター姿とは正反対の、えー、場所にいますけどもこのように、まあ、オンラインでつながれて非常に嬉しいです。はいではですね本当に
多分三四分でアースカンパニーの紹介をさせていただきたいと思います。この中であのアースカンパニーのことも、えー、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、多分さ初めてっていう方も結構多いかと思うので、えー、簡単に紹介させていただきたいと思います。でこのえっ、ー、とイギリスの動物学者ですね。今九十何歳という方で、まあすごく有名な方なんですけど、デイビッドアッテンボローという方が、えー、最近あの発した言葉で。この次の数,千数年間の行動が今後数千年にわたって地球に影響をもたらしますということを言ったんですよね。で、これは本当に、うん、そういう時代に我々は生きてるんだなってことをこう、うん、自覚、えー、させてくれる言葉かと思います。で、この言葉が示すようにですね、今我々は多分大きなこう、えー、分岐点に来ているのではないかなと思っていて、人類としてこの先、まあ、進化を続けていくのか、それとも、えーまあ、今結構騒がれているこの最悪のシナリオというのを2050年に迎えるかもしれないと言われています。でこの辺の社会課題、環境問題については、えー、皆さんもご存知かと思うんですけども、えー、今このまま、えー、経済成長を続けていけば、あのー保険問題、難民問題、さまざまな問題が悪化し続けます。で今のシステムはですね、誰かが豊かになればなるほど、どこかで誰かが自然が犠牲になってしまう仕組みということで、この仕組みをアースカンパニーは変えようと頑張っております。で具体的にはですね、ミッションが、えー、次世代につなぐ未来のために人と社会と自然が共鳴しながら発展するリージナリティブなあり方の実現。ということで、3つの授業を展開しております。で1つ目が、えー、アジア太平洋のチェンジメーカーを支援するインパクトヒーロー支援事業。で2つ目がですね、また後ほどご紹介させていただくんですけども、えー、企業研修だったりだとか、学校に対して教育プログラムを提供しています。で3つ目が、えー、おそらく一番ユニークなところだと思うんですけど私のこのバーチャル背景にもなっている、えー、マナースリーパラダイスという、えー、次世代型、エコホテルを、えー、バリ島で運営しております。はい。で、リージェネラティブなあり方っていうことを多分初めてお聞きの方もいるかと、いらっしゃると、いら,いらっしゃるかと思うんですけども、えー、図解にするとですね、我々はこの、えー、従来の世界からサステイナブルな世界、サーキュラーな世界っていうものをこう通り越してですね、えー、地球上すべてのウェルビーイングを向上するあり方っていうものに向かっているんではないかと。いう考えのもと活動しております。えっ、ー、と、一番最初に、えー、あの、ご説明したこのインパクトヒーロー支援事業なんですけども、えー、1年に1人ですね、えー、選んで、本当にこのアジア太平洋の未来を変えていくような結物たちを選出して、えー、徹底的に支援するということをしておりますで。今までにですね、インパクトヒーロー、この事業で、まあ、2億円ぐらいのファンドレイジングをして、その半分、えー、を、えー、彼ら彼女たちの活動に、えーこうえー、寄与してきたということで、例えば学校を建てたりだとか、クリニックを建てたりだとか、そういうことを今までしてきました。ということで、あのまあ、私の,あのアースカンパニーについてはですね、まだ延々と語られるんですけども、これぐらいに、えー、しておきたいと思います。はい。ではですね、次に、えー、とメインセッションのパネルトークの方に移りたいと思います。じゃあここで一旦村山さんの方にスライドを、はいえー、お渡ししますね。はい。しましたはい、すみません。じゃあちょっとバトンタッチさせていただいて始めようと思います。ちょっとお待ちください。翔先生も準備 OK ですかバッチリです。はい、大丈夫です。すみません。ありがとうございます。飲み込んでる時間が長い。じゃあ、あの、早速ですね、あの、えっ、ー、と、こちらのセッション始めていきたいと思います。で、まず最初のお題をこういうふうにいただいたんですけど、また事前の10分前のミーティングで、いや、これから始めるのもねっていう話で<笑>差し込みまして、これ、あの、翔先生のことよ,よくご存知の方やられてるかもしれないんですけど、ちょっと皆さんのランチタイムのこう頭の体操に、あの、まずこう Z 世代のことを考える前に、私たちの働くを見つめようじゃないかと。で、あの、働くっていう言葉にの反対語と類義語これをそれぞれ3つ先生そしてできれば動詞が良かったですよねそうですね働くっていうのはわざわざ動詞、うん、労働とかではなくね、うん、動詞にしてるので、うん、はい
なんかそれをぜひ3つずつあのちょっと考えていただくっていうところから始めたいと思いますでよかったらぜひあのちょっと3個思い浮かばないって方は2個でもいいのであのぜひチャットの方に書いていただいてちょっとまず皆さん自分の働くってなんか働くという仕事感ってどんな感じですかっていうのをやってみたいと思うんですがいかがでしょうか先生これちょっと皆さん書いていただく間にこれってどんな,なんか私本当実はあの企業で人事をやってるのでいつもこれ最初のブレイクなんていうか最初のアイスブレイクでやるんですけど少し経緯とか教えていただけますかす、ね、あのお仕事をされてる方にはこの働くの反対語をお願いしてて学校の生徒さんとかにはこう学ぶの反対語とかをお願いしてるんですよね。で働楽ではなく例えば生徒さんだったら「学ぶの反対語は何しますか?」って言ったら「遊ぶ」とかってなるので,、うんうんうん、で遊ぶ方が嬉しいのでじゃあ反対語だから学ぶは嬉しくないことなんですかねとかっていうふうになったりで今度類義語をお願いすると学ぶの中にこう「覚える」とか「我慢する」って書く方がいて「<笑>覚える」とか「我慢する」だとなんか勉強嬉しくないかなっていうふうになるんですけど「学ぶ」の類義語に「遊ぶ」って書く子もいるんですよね。なんかこう遊んでるように学んでて今やってることがすごい楽しいんでとかっていうふうになるのでなんか本人がこう学びを今楽しめてるかとか楽しめてないかとかっても結構分かるのでなんかそういうのを聞くようにしてるので,で大人の場合はまあ学ぶっていう機会もされてる方もいらっしゃるんですけどまあ働くでお伺いすると働くの類義語を学ぶにされる方もいるし反対語に学ぶにされる方もいらっしゃるのでなんかその方が今働いてる時のこう気持ちとか状況が結構わかるかるな、うん、今ちゃんとね書いてくださってるやつもこう、うん、反対が怠けるとかね,いいねのんびりするってことは<笑>働くの類義語にのんびりするが来る人なかなかいないと思うんですけど、うんうん、バリとかだったらもしかしたらのんびりしてるんじゃないかってちょっと思いながら、ね。<笑>うん、<笑>いやーうい、ね、もう働いてない人たくさんいるので。そうですよね。<笑>いやすごい面白い。ありがとうございます。さんなんか遊ぶとかも出てきますよね。<笑>うん、であのこれぜひちょっと私あのこれとても気軽なのであの普及委員会委員長としてやって,ますやってるぐらい。<笑>はい、であのそうかしこまらないために反対語から考えるといいよっていうことと。1個っていうと結構苦しいので3つずつぐらい考えると本音が出てくるよみたいなところをいつもいただいてます。皆さんありがとうございます。あのぜひちょっとあのそんなこと自分にとって働くって何かなってことをちょっと少し考えた上で Z 世代について考えていきたいと思っています。千代先生、今までやってきた中で一番面白かった、村山さんも同じく、なんか今まで一番面白かった回答とかあります働くの反対語が、えー、と遊ぶとか楽しいとかになってて、働くの類義語が孤独、努力、我慢の校長先生がいたときに、これ結構苦しんでるんではないかなって<笑><笑>伺えるので、ちょっと心配した方がいいかなってのがあったり。それは完全に助けを求めてますよね。はいでめちゃくちゃ面白いなと思ってる会社の人が働くの類義語が遊ぶとか研究するだったりするのでそれは結構楽しんでいけてるのかなと思った時に別のその大企業とか官僚さんが働くの類義語に説明するとか電話するとかって書いてあったんでもう仕事がイコール電話で誰かに説明することなんだなっていうふうに。考えるので結構ね、うん、仕事がねダイレクトに現れるんですよね。そうですよね。あの私もこれリトマス試験紙の方にやっててやっぱ産休中とかには稼ぐっていうのがなんかやっぱ稼ぎたかったんだと思うんですけど<笑>なんかそういう風に出てたりとかでも皆さんのもすごい面白いなと思いました。ね、あのポジティブなね,ね。そうですよね。よね反対語に奪う分断するっていうのもなんかちょっとすごく私も新鮮だなっていう風に思いました。先生でもこれ始めると多分1時間半ぐらいでそれだけで、ね、<笑>今日の本題に、はい、入りたいと思いますま,でまずちょっと言葉揃えという意味で Z 世代っていうふうにあの聞くと、まあ、あの皆さんイメージしたグレタさんみたいな感じのもうよいわゆるその意識の高い SDGs みたいなことに対してもすごく意識が高いし、まあ、もちろんその、えー、とソーシャルネイティブだっていうようなところかなっていうふうにあの思いますであのこの人たちなんですけど一体どんな意識なのっていうこととかを少しあの、えー、とデータでさらっているんですけどちょっと映るかなえっと、これ、就活生に聞いたもので、の SDGs に取り組む企業って、好感が持てますかっていうようなことに対しては、まあ、あの持てますねと9割以上が言っているっていう、なんかまあその感覚、すごく私も企業の人事として分かるなっていうふうに思いますし、の SDGs に取り組む企業は就活で志望度が上がるみたいなものもあ,のあったりします。
で一方で社会が変えられるかもみたいなことに対してはちょっとやっぱりあの他国に対して悲観的かなこの辺ちょっとぜひともさんにも伺いたいんですけどとか自分に満足してたりしないとかこれちょっと事前の打ち合わせで翔先生がおっしゃってましたけどあの人助けみたいなことは、まあ、日本自体が少ないよねみたいな感じで、まあ、大事だというふうに思ってる意識は Z 世代にどうやらありそうだとただなんかそれに対してこう前向きなこう自分が変えられそうな感じがないっていうのはあのすごくデータにも出てるかなとで私も企業の人事としてやっぱあの最近のやっぱ世代が入ってきているところでは私とか研修をやってるとちょっとした表現のところでそれはやっぱりジェンダー的に少しこうあの配慮した方がいいとか,かそういうこととかをね結構やっぱ言われてあ私も本当にこう気をつけなきゃいけないあの差別とか何だかとかっていうことを考えたことはなかったですけどそういうことに対してもなんか比較的こうあのベースがあのなんていうんでしょうねあのアンテナが張ってるなっていう感覚はすごくありますけどお二人どうですかねなんか多分接する機会すごく多いかなと思うんですけど翔先生多分大学生の。ね、ジェット世代ど真ん中のところを日々最初にしてらっしゃると思うんですけどいかがですかそうですねだから大学生は、うん、多分その就職する会社に入る一個手前にいるから、うん、多分会社が体験する Z 世代、うん、Y 世代 X 世代ってこう、うん、先にちょうど見えるので、うん、そんな人がそろそろ行きますよっていうのが<笑>なんとなくわかる気がするので,でその時にさっきの,あの環境に対して意識が高い、うん、低いとかってね結構世間で。語られてるっていうのは、はい、一人一人と喋るとね、本当にそうかなっていうのはね、うん、ちょっと疑問に思うところが結構あって、<笑>ね、世間で言われる、うん、結構、どの世代でいつも学生さんを見てても、もちろん意識の高い学生さんはいるし、うん、そうでない学生はいるんですけど、うん、意識の高い学生の声が、割と SNS に乗って広がりやすいっていう印象があって、うんうん、なんか前よりも一部の人の声がでかくなったっていうのを、なんかすごい平いすぎな気はするので,、うんでまあ、もちろん個人個人の違いですよで片付けてしまうと全部終わって話しにくいなっていうのは思うので、うんうんうんうん、世代の特徴で言うと環境に意識が高いというよりかは SDGs って言葉も聞き馴染んでいるし、うんうん、さっきのジェンダーとかって言葉も聞き馴染んでるっていうのはベースとしてあるので思考してるかどうかは別なんじゃないかなって。うん、思うのでさっきの SDGs みたいな会社を求めてますかって、うん、例えば Y 世代とか Z 世代に聞いたとすると、うんうん、SDGs で何って返してしまうから<笑>、うん、あのよくわからないだけであって、うんうんうん、取り組み効果が持てるかと聞かれたら別に Y 世代も Z 世代も同じぐらいのグラフ書くんじゃないかなと思って、うんうんうん、なんかその知識の行き渡り方が違うのでだからこのグラフを出してる時点で結構 Z 世代は環境に優しい人たちがいっぱい来るからそれに合わせて何とかしなきゃっていう裏メッセージがなんか。うん、入りすぎな気がするなっていう気はします。<笑>しょっぱなからだいぶこう、うん、<笑>勉強いただきましたけど。ずっと世代向きの話じゃないかもしれないけど。う,ね、うん、うん、いやでもそうだと思う。どうですか、トムさんはいかがですか、その辺の感覚。そうですね。あのなんか日本がこう、うん、一番下になっているところをあの今なんか二つぐらいグラフがあったじゃないですか。はい、でそれをこのグラフを初めて多分翔先生に、えー、ご紹介いただいたときに多分。半年くらい前だったんですけども、あれからなんか時々考えるんですよ。なんで日本ってこんなに低いのかって、そのね、お隣の韓国と比べても低いっていうところ。で、アメリカが高いのは、これはわかるんですよ。まあアメリカに私14、四5年住んでたので、まあアメリカ人のちょっと自信過剰なところは、あの、すごくわかるので、あの、自分が、あの、変えられるだとか、自分のこのバリューってものをすごく強く持っている。民族なのでそこの高さはわかるんですけどもなんかこの著しくて低いところをなんかどっから来るのかなと思っててで今週ちょっと一つ思ったのがなんか言語かなと思ったんですよ、うん、なんか日本,日本語ってあの私もあんまり日本語うまくないんですけどもあのそのなんか謙譲語だとか自分をとにかくこう下げて表現するじゃないですか。うんで、なんか一番印象的なのは、なんか例えば会社、企業とかがこうサービスを展開するときにサー、えーと、こういうサービスを販売、プロダクトを販売させていただいていますっていう、させていただいていますっていう表現があるじゃないですか。で、それはそれは素晴らしい、なんかこう美徳も現れてるんだけども、なんかそのサービスを提供するのにそこまでなんか下に下がらなくてもいいのになっていう思いはあるんですよ。で、英語とかだったら絶対そんな、下には出ないし自分のがどれだけいいものを提供しているのかっていうものをこう存分に表すじゃないですか。でだからこれも実は Z 世代に<笑>あの特化したことではないんですけども、うん、日本人の,その言語的なところの
なんか影響って結構あるなと思っているんですよね。っていうのは自分もなんか英語と日本語でこう毎日あのメール、うん、あのどっちも書いてるんですけども日本語の方がやっぱり減り下るた気持ちになるんですよね、うん、その言語的に。っていうところはあるのかなとはちょっと思いましたけど。うんうん、いや博物館とかでもこうお手を触れないでくださいが英語だとドンとタッチで<笑>触んな<笑>触んなっていうのとお手を触れないでいただけないでしょうかみたいなあたりが結構低姿勢だからそれを外国人の人はガツッと掴むよね。<笑>だから多分よろしければお手を触れないでいただければありがたいですぐらいにしか聞こえてないんですよね。<笑>触んなっていうのとのすごい開きがあってだから多分そのへりくだりの文化がもともとあるので社会を変えられると思いますかいやそんな私ほどのものが<笑>変えられるとはっていうのもあるのでこの数字ほど本当に変えれないと思ってるかどうかはまた別で表現上下がってる可能性もあるしでこのグラフのまあすごいもったいないなとは思うのであ、うん、げるといいなと思うんですけど、うん、大人も同じように、うん、さっきのでその浜川さんがおっしゃったように、うん、あの言語上の特徴ならば、うん、Y 世代も Z 世代も変えられるとはもしかしたら思ってないかもしれない、うん、でただし、うん、Y 世代とか Z 世代 X 世代とかってそれぞれ経験した時代が違うので、うん、なんか X なんかだとその高度経済成長期でなんかイケイケの大人を見てるので。うんうんなんとかなんじゃないかっていうのは楽観視してる部分があるものの、うん、Y 世代 Z 世代とかが過ごしてる時って日本だとその失われた10年失われた20年、うん、失われた30年って出てる言葉が全部下向いてるんですよね、うん、そうすると、うん、いや結局大人もダメだって言ってるし<笑>ダメなのかなっていう諦めは蔓延してる可能性があって、うんうんうん、それは確かに X 世代僕多分 X 世代に入ると思うんですけど、うん、が感じてた小中学生の頃とは、うんうんうん、なんか社会のこう矢印の向きがねうん、違うなっていうのは聞いて気がするそうですねあの僕はあの20代を、えー、中国4年インド2年過ごしたんですよ、うん、でまさにそれって、えーえー、と2002年から2006年とか本当にインドと中国がもうこれほどまでかっていう時に伸びてた時代に20代を過ごして、うん、その時の経験ってすごく多分こう体が覚えててるんんだなっていううの時々思うんですよね、うんうん、やっぱりこう 8%、10% それ以上の成長がデフォルトなわけじゃないですか。うん、でそういう,こう競争の中、それ以下の成長を自分が遂げたりしたらもう取り残されていくっていう、うん、そういう,こう緊迫した、緊迫まではいかないけど、ギラギラしたこの環境っていうのは、やはりそのなんか一人一人の成長においてすごくあの影響を及ぼすなと思い思いますね、うん。そうだから大人が下向いてるのはいかんなってすごい思う。<笑>もう若者どうのこうのの前に大人がすごい目線を下げてて、それがこう子供たちの自信やる気をもしかしたら奪ってるんだとするといかんなと思うので、とりあえず失われた三十年というセリフをやめてほしいなっていうのは。え<笑><笑>それに変わる言葉は何なんですか。小説。えー、手に入れる三十年をここから目指したらいいじゃん。<笑>あらゆるものを手に、まあ、でも手に入れなくてもいいのかな、うん、みんなと暮らす、うん、下を向かない30年を<笑>でも下を向かないもまた上を向こうでいいから<笑>上を向いて歩こうになりそうだけど<笑><笑>夏メロな感じがしてそうそう夏メロな感じで<笑>このセリフ自体がすでにもう X 世代<笑> X 世代の象徴ですね,ですね象徴になっちまった<笑>確かにでもなんかもうさ最初からそもそもこのねあのテーマである Z 世代にって言われるっていうこのぜその問いが正しいのかっていう問題提起を多分あのいただいてるのとそうですねすぐしちゃいましたそうですよねだからあの世代にもしかしたら限らないかもよっていうこととであのはすごくあるしあのもしかしたらその日本人みたいなところの切り口で言うと、うん、またその共通したところでただカルチャーみたいなところが影響してるのかもしれないっていうのでまあちょっとパッと見てあの何か手を打つっていうのはちょっと早急な感じがするなっていうのがあの今のとかなっていうふうに思いましたでじゃあちょっと次のところに行くとで今もうすでに出てきているかなっていうふうに思うんですけど、まあ、こうやってもう分けること自体がどうなのっていうところはあるとは思うんですけどえー、っとちょっとねこれあのまあこれもよく出てくるデータかなと思うんですけどこれもまあじゃあ翔先生にかかると違う見方があるかなと思いますけど40代以上は SDGs について自分で何か行うにはハードルが高いと考えている割合が多いこれあの民間企業でいるあの、まあ、身としては、まあ、この10代20代ってまだ分かんないよねとでも会社入るとさいろんな
いろいろあるじゃんと<笑>それがまあ出てるんじゃないのっていうふうにまあこうシャバの担当としては思うところあるんですけど<笑>シュン先生どうですかここの見方はどう,どうやって見ていくといいでしょうかはハードルが高いと思ってる人だから、うん、年齢が上の方が、うん、なんか自分でそんな大したことはできないと思ってるってことですよね。うんうん、そうで,すそうで,すでここもやっぱりその30代、うん、40代で分かれ目があるって結構そのテレビとかのマスメディア世代と、うん、SNS みたいなこのソーシャルなパーソナルメディアの世代としてのこう分かれ目かなっていうふうにも思うんですよね。その X と Y の境目、うんうんうんうんみたいなところが多分そこにあると思うんですけどそれって多分その大衆としての情報がこう入ってきて情報の根源っていうのがあの権威から始まるんですよね、うん、だからブロードキャストするのは力があるところで政府だったり民間の大きいところが発信をしてそれを受け取るっていうのに習慣づいているところがあるので自分たちがやったところで何かが変わるっていうふうなのは実感しにくかったと思うんですよね。うん、で決まったことをしっかりするっていうのは多分馴染んでいる世代で,でそれに対して30代以下の方の場合がもしそ,のそんなにハードルが高くないと思ってるんだとすると多分自分が言ったことが届く範囲が広いってことを自覚できてるのかなと、うん、SNS の中なんかだと言葉として一回あげるとわっと広がるじゃないですか,かそれが多分一個人がいろんな人たちになんか届けられるもの変えられるかどうかまではいかないんだけれども人に知ってもらえるってことに関して言うと下の世代 Y 世代 Z 世代の方が多分経験としてそれが腑に落ちてるのかなっていうのは思うので。だ今回の,この自分で何かを行うのがハードルが高いというのはもう異国の話は他人事として聞いててニュースとかでは伝わってくるものの自分たちが向こうの国に対して何かできるなんてのは経験としてみんな持ってないんだと思うんですね70代も60代も50代もそれに比べると本当に同じ世代の人たちの声が10代20代30代の子たちには届いてきてるのでだから自分たちでもできるんじゃないかっていうのはもしかしたら思ってるかもしれないなと思って。だ結構そのメディアの慣れ方によって自分たちの,その成功体験とか同じぐらいの年代に触れるチャンスっていうのがやっぱ今の世代の人たちの方があるなとは思うので多分結構その信じてるものが世代によってずれるかなっていうのは思います。なるほどちょっとなんかき起業視点で言うとあのちょっと多分この後もチャットで共有されるかもしれないんですけどその SDGs の取り組みを自分の会社のなんかどこで知るかっていうのが一番多いのはあの社長が言うみたいなやつですね経営、うん、とかあと社内広報で言うみたいなものでやっぱそこにまずあの多分距離感があったりとか、うん、私も採用面接してると学生の方が詳しい。あのだから、えー、と面接官がこれ SDGs のこれってど,どういうことだっけっていうふうに<笑>、えー、あのおどおどするっていうか、うんうんうんまあ、その情報の取り方みたいなこととか、うん、あのさっきからおっしゃってるそのアンテナの張り方みたいなところは、うん、あのもしかしたらこの感覚に至るプロセスにおいてすごい影響があるのかなっていうのをすごくあの感じましたそういやだからそういう意味で言うとね、うん、その習ってきてる世代と、うん、習ってきてない世代で手が届く範囲の大小っていうのがあって、うんうん、例えばこの SDGs について自分で何何か行うにはハードルが高いと思っている、うん、考えているのよね、うんうんうん。で、実際多分やってみると、うん、どっちの世代もあ、大してできないなってことと、うん、なかなかできるなっていうのは両方行動してみると、うん、お互い気づけるんだと思うんですけど、うん、今の Y 世代 Z 世代は少なくとも例えば言葉として SDGs って習ってたり、言葉としてグローバルって習ってるので。結構多分あのグローバル学部とかって大学の学部を卒業した人が就職の面接で僕はあのグローバル学部を卒業してるんでグローバル人材ですみたいに<笑>言うてしまうだから習ってきたことがそのまま自分のできることみたいに言うてしまう人はいると思うんですねそれこそ SDGs をもう勉強してきたんで僕はもう SDGs のプロですみたいに就職の面接の時に言ってしまうってあたりは多分知ってるってこととできることとは本当はずれてるんだけどもできるって思ってるのは多分若い世代の方が多くて上の世代は SDGs で聞いたこともないし、なんか最近初めて、あれでも僕たちが言ってたことは実は SDGs と呼べるようなことをしていたのかもしれないっていうのはあり得ると思うので、結構この聞き方に対しての年代っていうのは、その言葉に対しての理解度とか普及度にも依存しているので、実際どの世代でも一回やってみれば、それなりにできることもあるし、全く手が届かないこともたくさんあるしっていうのは、本当は変わらないはずだなって思う。なるほどだから認知のフレームの仕方じゃないかってこれを踏まえて言うと、うん、多分今から会社でもし何かしたいんだとすると40代以上に今からこれをしましょうっていう時の伝え方と30代以下にこれをしましょうっていう時の伝え方を変えた方がいい気がする、うんうん、この時点でも関心がないとか能力がないとかできないではなくて
どっちにも多分やってもらうってことが組織としてはすごい必要なんだけど明らかに捉え方がずれてるから同じこと言っても響く人と響かない人がいるから、うん、違う表現をすれば伝わるんじゃないかなっていうのは思います。うん、どうですか、ともさん、なんかきっと思い当たる節や、<笑>みたいなこともちゃればいやあの<笑>ぜ、なんか、潮田先生のお話聞,き、うん、聞いてたいなっていうのは<笑>、止まらない<笑>、うん、いや止ま,らもう止,まらなう止まらなくていいんですよっていう感じで、ちょっとうなずいてたんですけども、<笑>あのこれを見てて、潮先生のお話も聞いていて、なんかこの SDGs についてっていうところが、なくてもあってもこういう答えなのかなと思うんですよね。あで、はい、自分で何かを行うようにはハードルが高いって、今その SNS の時代で、今高校生、大学生が何千人、何万人とか何十万人のフォロワーとかいる人たちが増えてきてるじゃないですか。で、何かを始めるときに、もう今、その本当に、例えばクリック、5クリックぐらいで多分何かの活動みたいな、うんうん、サークルみたいな、何々、うん、あのサステナビティクラブとか始められると思うんですよ。あこういうのなんか始めました文章書いてそれで初に招待してで何人かが「イエスイエスイエスイエス」みたいな感じだったらもう10人って始まったわけじゃないですかだからそういうことに関してはハードルはすごい低いと思うし逆にまあ私はあのえ今年41で1980年生まれなんですよだからちょうどこの X と Y の狭間まの,あの年でなのでこの4050ぐらいのこともだいぶ分かるし2 3 0も結構分かるなっていう感じなんですけどもでこの4050世代の何かを始める時ってそんな簡単に始められないじゃないですかちゃんとこうね文書定款を用意してちゃんとこうかしこまって銀行口座作ってとかチームを作ってそれでちゃんと許可をもらってそれで印鑑が降りてきてでやっとこれを始められますっていうそういう時代というかそういう文化なのでなんかこの SDGs 関係なくハードルに対する意識っていいううのが違うなと思いますよ、ね、あこのグラフあれやねもしかしたらあのイベントを来週企画します、うん、それまでに押してもらうハンコの数はいくつですかって聞いたら同じグラフになるんじゃないかな<笑><笑>あの左の方はもうゼロでもうすぐ来週始めますんだけどこの人は世代ごとにハンコの数はとっとっとっと増えて5個ハンコがいりますとか10個いりますとかいやもう来週はどうやっても無理です2か月前に言わないとみたいなのがこのグラフになるんじゃないこのテーマがたまたま SDGs なだけかもしれないです。そ,うそ,う<笑>それはあるかもね<笑>そうですよね、まあ、でも確かにあの企業の現場もそれこそアジャイルでとかっていうのってもう普通の,あの言葉っていうか標準語ですし、うん、もうなんか多分そういうのがベースですけど、うんまあ、そこに対する乗っ手き方っていうのは確かにあの世代のすごい差はあって多分日,日頃から慣れているっていう意味においてはあのパワーがあるんだろうなとかって思います、うんうん、そうだ,、ね、だから多分これはアジャイルでやらせていただいてよろしいでしょうかって分かったらちょっとアジャイルでいいかどうかの反抗を。っていうのがこの40代ぐらい以降だとアジャイルハンコっていうのがアジャイルハンコ<笑>本当ですねよしいいぞアジャイルでやってもいいぞこれを確認を取っておくからみたいな<笑>そうですそうですでアジャイルの見積もりを出してくれみたいな感じが出てそうなんですよ動くみたいなはいもうなんかどうアジャイルするのみたいな<笑>その問いがまずちょっとダメかな<笑>みたいなこととか来週アジャイル会議をしますから<笑>あの皆さん情報を持ってきてくださいみたいな多分その分かれ目がここの X と Y にあり得るっていうのは、うん、それは多分あるかもしれない、うんね、あるかもしれない、はいさあそうですよね、なんか確かにそこの機動力っていう意味では、あの非常に社会的なパワーを持ってるんだろうなっていうふうに思いました。ありがとうございます。それから、まあ、ちょっとここ、あのまたすごいだいぶ駆け足のところで来てますけど、まあ、SDGs の取り組みっていうのが、まあ、あのせっかく、えー、っと若い世代が、まあ、ちょっと見方はさまざまあれど、それが標準語になっているっていうことって、まあ、ある意味ポジティブなあの要素なわけなので、これをどうやって、こうあの本当にあの意味ある活動にしていくかっていうことと結果的にこれまたあのチャットの方で共有あったかもしれませんけどあのこういう,こう SDGs の取り組みみたいなことをやっていくことが結果的にこう業績にいいあの影響を与えるみたいなデータもあるみたいなこともあるのでまあいろいろあれどどうせやるならうまく。えっと、この両方つなげていこうじゃないかっていうことについてちょっと考えていきたいなと思ってますけど、翔先生もでもだいぶ答え出てるかなっていう感じはありますけれど、答えというか、あの考え方、あのうん、ここについてどう,どうですかど、どういうとこから始めればいいんじゃないとか。そうですね、だからそういう意味で言うと、うんまあ、SDGs も、うん多分本気でやってる人でバッチしてる人いないなってすごい、うん、<笑>思うので SDGs をなんか今のところ多分言い訳みたいな表明で使うのはずるいなとは
思うんですよね。うんうんで本気で解決したいと思ってる人たちを本気でもっと支援をしてほしいなと思うので、うんうんうん、だその時に多分このモチベーションがあるから仕事するとかモチベーションがないからできないとかっていう言い訳を本当はしてはいけないっていう世代がずっとあったわけじゃないですか。うんうん、でそれに対して多分今の Y 世代とか Z 世代は小中学生の勉強の時からなんかモチベーションを持とうとか、うんうん、自分の考えをもっと前に出してとかって結構言われ続けてきたので。えーとうんうんうん、今更命令通りやれって言われた時に<笑>あれそんなんでしたっけ<笑>っていうふうに思うのでだから何がしたいかって言われるとその本人が SDGs に直接向かってるかどうかわからないんだけれどもそういうことが大事だと言われていてそこに貢献する自分は映す姿になりそうな気がするのでる会社としてもちろん大義とそのままなんですけど社会課題に対してちゃんと解決する意向があるっていうのは、うん、組織としてもっと声を大にして伝えることによって、うんうんで入社する時点でねそういうのがしたいっていう人たちがもっと集められると向きが揃うんじゃないかなと、うんうん、そのつもりでなく入ってきた人に急に SDGs って言っても、うんうん、え何するんですかっていうふうには多分なるから、うんうん、でその時の当ての外れ方がさっきの Z 世代は全員 SDGs 大好きだと勝手に決めつけてるってことがこのズレを生んでしまうんじゃないかなでさっきの上の世代がより SDGs のことが分からなければ分からないほど最近の子はみんな SDGs できんだろうとか<笑><笑>あの人たちに SDGs やらしといたらなんとかなんじゃないかっていう勝手な思い込みで渡すと全員うまくいかなくなるかなっていうふうには思うので今うちの組織として SDGs に対して本当にどう貢献するのかちゃんと真剣にでそれぞれの多分価値観のズレも組織内でちゃんと消化して迎えばいい気がするので,でもしあのその上の世代が今までは知ってたことを次の世代が真似をすればいいっていうのが組織だったっていうのは一つあると思うので会社の中でも研修ってなると上の知識を下に下ろしていくとか上の人ができてた仕事のスタイルをそのままコピーするっていうのが研修の大半だったと思うんですけれども今回新しく取り入れた人たちは SDGs とかに対してすでに知識として持ってるんであれば彼らに X 世代の知識をコピーするのではなくて Y 世代、Z 世代が持っている世界とのチャンネルをいかに組織の中に取り組むかっていう研修をごっそり向きを変えた方がいいと思うんですよね。うん、だから若い人たちに入ってきてもらったのに、X 世代の X'X2' ダッシュ X2 ダッシュのコピーを作ってしまうと、出来上がった時に SDGs 忘れるわけですよね。で、ちっちゃい X 世代がみんなできた時に、さあ SDGs どうしようってなるから、研修無駄なんじゃないかなっていうふうに思うので、むしろ入ってきてもらった。Y 世代、Z 世代の世界観を組織の中に取り込んで、うん、一緒に自分たちのリソースと足し合わせて何ができるかを考えるとかっていう、うん、だから、このまだ SDGs への取り組みを社員のモチベーションにつなげるって、うん、やる気のない子たちにやる気出させるためにぐらいにしか多分、表現としてはなってないんですけど、うん、彼らが先頭に立って向かっていくときに、自分たちの組織リソースをどう提供できるかっていうふうに変えれば、うん、なんかその Z 世代の取り込み方が変わってくるんじゃないかなと。今まではね会社組織って分からない人をうちで育て上げて一人前にして世に出すみたいな感じなんですけど社会との接続に関してはもうすでに一人前だとでただし何ができるかはまだ全部持ってないのでそれを一緒に考えようっていうふうにすればだから X 世代のリクルートとはだいぶ変わって。るると考えた方がいいのちゃうかなってのは思います。なるほど、まあ多分企業でもね、うん、逆メンターとか言って、あの、うん、と年上の人に若手をつけるみたいなのも、うん、やっぱあの、うん、取り組みとしてやり始めたりするんで、でね、リバースメンターみたいな、ね、はいそうですね。すはい。それはすごい思います。で、浜川さんのところにはきっとあの本もなんか本気で SDGs 取り組みたいって方の企業の方たちがきっと、はい、あのいらっしゃるのかなと思うんですけど、今の先生のお話とかも踏まえながら、うん、どうですかこの辺についてなんか。そうですね。えっと今二つちょっと考えていて、一、うん、つはさっき今の逆メンターの話すごく面白いなと思っていて、で。だから数ヶ月前にあるお話を聞いたときに、その今、この企業がサステナビリティトランスフォーメーションっていうものを遂げています。で、実はこれって、あのデジタルトランスフォーメーションとすごく似ているところがある。で、今、まあ、今 DX って言葉が多分標準語になっていますけども、標準、まあ、どこもやってると思うんですけども、例えば10年、15年前、多分その、当時、もう本当にシニアの方々ってデジタルって何なのみたいな時に、この DX っていうのは結局若い世代が引っ張っていったものじゃないですか。それと同じことが多分サステナビリティ、トランスフォーメーションでも起こっていて、やはりその上の世代が教えるだとかっていう立場ではなくて、多分下から、こう、下がもっと、あの
デジタルネイティブじゃなくてサステナビリティネイティブの世代だと思うので、うんうんうん、やっぱり下からこうあの、えー、教わることまた一緒に作っていくってことが重要なのかなっていうのは一つ思うところです。でもう一つはなんかこの社員のモチベーションに本当につながるっていうのは企業はどれほど本気かっていうところだと思うんですよね。で本気かっていうのがやはり本気じゃないとそれって SDGs ウォッシュだとかグリーンウォッシュだとかウォッシュになってしまう。でそのなんか見分け方っていうのがだんだんだんだん分かりやすくなってきている時代なのかなと思っていてで例えば企業例えば商品を見た時に例えば消費者としてもあこれってただ表面的なことを言っているなとかもう伝わる。言葉以上のもので伝わってきてきると思うんですよで企業も多分同じで中にいる社員にとってはこれがただの、えー、建前なのか本音なのかっていうのもすぐ分かる瞬時に分かってしまうっていうところで,でなんか今後そのこのサステナビティトランスフォーメーションで重要なところっていうのがこのどれだけ自社の弱み自社のこの環境に対する負荷のだとか社会社会に対するえー、どれだけこの課題に寄与してしまってるかってところをさらけ出すっていうか弱,、ね、弱みをどれだけ語れるかっていうところだと思うんですよ。でそれを考えた時に結局それってリーダーシップと一緒だなと思ってあの英語でこの「Vulnerability」っていう言葉があるんですよ。で日本語でなんか脆弱性ってしかあの訳せないんですよ。でもそのの i t y っていうのが多分このリーダーシップにおいてすごく重要だなと思って,ってどれだけ弱みを、えー、さらけ出せるかっていうことだと思うんですよね。なのでこういう、まあ、企業としていろいろ良くないことをしてしまってるけどもそれも認めそれも受け入れこれを少しずつ軽減していきたいと思ってますっていうのがなんか本気度を一番表す、えー、バロメーターなのかなと思います。うんなるほどありがとうございますあのすごく今いろんな視点いただいたなというふうにあの思いますであの今の話にも少し通じるんですけどやっぱりあの、えー、っとこれ今これ就活生でどんな企業に魅力を感じるかみたいなのを聞いていくと、まあ、SDGs がっていうのは、まあ、私も面接でよく言われますけど本音としては社内の雰囲気が良いとか,なんかまあ多分そういうところからあので結局それをどう見分けようと思った時にもしかしたら学生さんたちにとっては SDGs っていうのが1個あのそれが掲げられていることがあのこ,うこういうことを担保できるみたいなことにもな,なっているのかもしれなくて今の浜川さんのお話いただくと多分それをあのこうなんていうかえー、と作ろうっても人バレていくっていうところがあるので一緒に作っていくっていうことを本気でやれるかっていうところが結果的にもしかしたら Z 世代限らずのところにあの本当にこう働いててよかったなと思える企業になっていけるのかなっていうふうに今あの感じております。ありがとうございます。翔先生なんか付け加えること俺は違うぞっていうのがあればぜひ。あのいやさっき浜川さんがおっしゃってた、うん、その弱さの強さみたいなものが、うんうん、これもしかするとさっきの XYZ の世代間の差にもしかしたら関係するかなと思って、うんはいはいはい、昔は一人で頑張れってずっと言われてたんで一、うんうん、人で強くするために結果として孤立してしまうところがあるんですよね。だからなんか頼る時に頼りにくいっていう感じがするのかな。うんうんうん、今はそのつながりがないとそもそも解決できないので。はいそれこそ10年前、20年前の学生さんとかだと、うん、これ、共同作業でお願いしますっていうふうに、共同タスクを渡すと、4人いるとね、4つに分割して持って帰るんですよね。で、次の日に持ってきて、4つ足し合わせて提出っていう感じの分担が多かったんですけど、最近は学生さん同士が相談しながら、なんか4人でやるっていう感じになったので、同じその協力っていうのが、分けてから足せるような協力と、本当に4人で最初から一緒につながる協力っていうところの言葉の意味は、あの世代ごとに変わる可能性はあって、でそれで多分今の社会課題の解決って、どっか一社がなんか解決できるとかではなくて、その自動車産業だけではなくて、他の旅行産業と、他の別の産業とひっついて一緒に解決するだから、なんか今までと違って、本当に連携しないといけなくなってきたことが多かった時に、旧スタイルの働き方だと邪魔になるのかなっていうのはあるので、うん、だからこそもっとその Y 世代、うん、Z 世代と呼ばれて最近そのつながりを腑に落ちてる人たちに活躍の場を提供できる企業の方がなんかこう選んでもらえるとか逆にそういうところに出やすくなりますよね。それが結果として活躍としても企業自身の社会への活躍の仕方にも現れてくるのかなっていう気はするのでなんかその弱さっていうと弱さっていやそんなのは大事そうな気はするけど
<笑>言葉に出すのが恥ずかしいと思ってる世代が牛耳ってしまうとはっきり言えなくなるのでなんかその強さを諦めたみたいに思われる、うん、だからそうじゃなくて本当にその人とのつながりを優先するってこと自体が今の解決にとっても実は効率的でかつ先進的でそして実行力があるってことを、うんまあ、腑に落とすところまではいかなくても、うん、そこをもっと理解した方がいいのかなっていう気はします。なるほど。ありがとうございます。ご質問いただいてて、ちょっとそれに関わるかな。企業などのホワイトウォッシュへの効果的な対策は何でしょうかっていうふうにご質問いただいてる先生なんかありますかえ、本物の人を追っかけることじゃなくて、<笑><笑>まずあのバッジ確認するのが<笑>、一つの見やすい。ついてたらちょっとありがとうございましたって、避けるのが、僕の見分け方は今のところそれやけど。<笑>バッジは、じゃあ信憑性はありますか<笑><笑>そうそう逆の意味でね<笑>逆の意味でなるほどなるほどそうか浜川さんありますかここなんか対策難しいかもしれないです対策、うん、そうですねうん、えー、だからウォッシュまあ、うん、ウォッシュに対してやっぱり一番のところは、うんうん、そのネガティブサイドどれだけ開示できてるかっていうところだと思うんですよねそこに尽きると思っていて、うん、ポジティブなことはもうマーケティングじゃないですか,、うんうん、かもうポジティブなことをどれだけよく見せるかっていうのは、うん、こうマーケティングの手法なので,、うんでねうん、どれだけこのネガティブな要素を、うんえー、こう精神性非、うんうん、あの取り組んでいるかっていうところが一番の。なるほど。うん、ところだと。さっきの話につながって、うんうんうん。ありがとうございます。あと、これ、ともさんがいいか。ロゴの役をどう思いますか。例えば、あの、目標の八、はい、ディーセントワークっていう役を働きがいっていうふうにしているけれども。はい、経営団連のウェブサイトで見てみると、働きがいと働く環境という書き方が散見されています。あはい。これはあんまり、うんえー、そこまで背景を知ってないんですけども、うん、ここで言うなんかディーセントっていう言葉っていうのは、うんうん、なんか英語のニュアンスで言うと、尊厳とか品位とかそういう言葉なんですよ。だからこう、はいはい、ある最低限の条件が満たされてるか、うん、なんかベーシックニーズみたいな、うん、そういう意味合いがあって、で、それ多分日本のコンテクストで言うと、このブラックじゃないかみたいな、うん、そのなんか多分こう、えー、働かせすぎてないかとかで途上国の文脈で言うとそれが児童労働であったりだとか、うん、そういう,こう違法行為を行ってるかどうかっていうので働きがいとまでは言えないのかなっていうのは個人的な、うんうんうん、あの意見です、はい、ありがとうございます。そして先生最後に本当にバッチリ意味ウォッシュじゃないと思ってますかっていうのご質問いただいてますけど<笑>あの冗談も半分入ってるかなと思うんですけどど,どういうふうに見ていくといいですかっていうところどうでしょう企業が、うん、あの作ってるコーポレートアイデンティティのそのレポートとかっていう時にあの前の方のページに出てるか後ろの方に出てるかっていうのは一つの分かれ目だなと思うんですけどねなんかすごいおまけ的にやってしまってるのか前面にそれこそまあ,ある企業の場合は本当に社長だけじゃなくて役員の人たちも含めてあの冊子の冒頭3分の1にそこへの取り組みが書かれてる企業とやってますっていうのがなんか後半広報ページの,この今年のポスターみたいなの最後にちらっと出てる会社っていうのは確かにあるのでなるなんかご質問にあるみたいなイエスとルシーに対しての機関としての透明性って言った時にあのインテグレーティードレポートみたいに本当に自社がどういうふうに貢献するかってことを文言として表に出して前に出してるかっていうのは重要でだからやってますよ、えー、とこの辺にあったはずなんですけどねって探すか。<笑>だってやってますって言わなくても見えるぐらい前に出てるかっていうところは大きな違いなのでなんかホームページ上でも今は多分文言は書いてあるけどやってることはどこか探せないページとそれがすぐ出てくるっていうのは大きな違いがあるかもしれないなと。なるほどありがとうございますそういう見方もしくはあのトモさんがおっしゃったようにねの弱さも含めてあの自分たちがどう取り組むかみたいなことを伝えていくというところも見てみるのも今日あのヒントとしてあるかなっていうふうに思いましたありがとうございます。あっという間にあの時間が来てしまってあの先生ちょっと最後締めるとしたら。ああこれねちょうどね、うん、いい言葉があったなと思って、うんうん、年老いたものが賢いとは限らず<笑>年長者が正しいことを悟るとは限らないって<笑>契約選手に書いてあるけどあもうこれのことじゃないだろうかと思って、ね、なんか来た人になんか教えてあげようって、うんまあ、もちろん良かれと思って教えてあげようと思ったんですけど、うん、この謙虚さはいるなと思って、うん、なんかどうしても教えてあげるになるから、うん、な塗り替えてしまうんだろうなって。なんか最近ちょっといい言葉をたくさん集めてたので、はい、これぴったりじゃないと思って。なるほど。これなんかそういえば今日発売したことですかあ,ありがとうございます。今日ね、すっかり忘れてました、ね。<笑>そういえば。<笑>
そういえばそうそうそういや昔の人はねいいこと言ってんなっていうのはすごいたくさんあってそれをちょうど灘高校の,の和田校長先生と一緒にね集めてたんでその中にさっきの言葉がまさにあったんですねだからずっと語り継がれる言葉にはやっぱり意味があるなって思ったので、まあ、向き合う社会の課題は変わってるんだけど、まあ、やることはそんなに変わらないのでよろしければこういう言葉探してる時に。お使いいただけたらなと思います。めちゃくちゃタイムリーでした。ありがとうございました。そういうことた、かなり駆け足でしたけど、あの z 世代を考えることは z 世代だけを考えることにあらずということで、あのそこがラスタートできたらいいなというふうに思います。じゃあ、まずちょっとあのここのコーナーとしては一旦区切らせていただきます。マカさん戻しします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあスクリーンシェアを解除していただいていいですか中間でしたね。本当にあっという間で、なんかちょっとウォームアップできたって感じですよね。これからなんか本題に入るっていう、そうそう、このところで。<笑>皆さんお昼ご飯食べれたかね。いつも,<笑><笑>いつもあの、<笑>ミーティング、我々のミーティングはだいたいこういう雑談で。ね、最初30分40分ぐらいで<笑>あそういえば本題まだ入ってなかったですねっていう感じで<笑>今からねちょうどこれから本題入るって感じで,で、ね、<笑><笑>はい本当にあの潮先生村山さんありがとうございましたありがとうございました,ましたどうもではでは<笑>えっとこれからですね最後、えー、数分でちょっとえー、アースカンパニーの、えー、企業研修についてお話しできればと思います。えー、っと、すいません。あと最後にですね、アンケートもぜひ、えー、1分で終わるのでお答えしてい,きたい,いただきたいなと思っていてで、ちょっと時間が余ったらですね、あのいただいているご質問にも、えー、お答えできたらなと思っております。皆さん、本当に、えー、チャットの方だとか Q&A で、えー、ご質問いただきありがとうございます。あのコメントでも全然構わないので、えー、感想、えー、フィードバック、何でも受け付けております。はい。で、えっと、冒頭でも簡単にご説明させていただいたんですけども、我々は、えっと、企業研修だとか、学校向けの教育プログラムを提供しておりまして、えっと、インパクトアカデミーという、えー、名のもとに展開しています。我々は、あの、まあ、どういうものを提供しているかっていうと、やはりこのリージナリティブな未来を作るための行動講師、人、人にフォーカスしているアカデミーです。で、えっと、まあ、今、こういう SDGs の文脈とかで、やっぱりこの課題解決、どうしたらいいのかとか、授業をこうもうちょっと SDGs 化したいとか、そういう、こう、リクエストがあると思うんですけども、やはりそれっていうのは表面のところだったと思うんですけども、それの下のやはり構造的要因だとか、えー、一番下はやっぱりマインドなので、そこを、えー、こう変えていくような、えー、研修を提供しています。で具体的にどういうことを、えー、こう重視しているのかというとですね、この頭軸っていうところ、えー、情報はですね、今の時代ありふれていると思います。えー、皆さんのパソコン上で SDGs のことについて検索すればもう、えー、一生涯では読み切れないほどの、えー、リンクが出てくると思いますし、情報量があると思います。なので今、今、えー、この世の中に欠けているのですね、この、えー、インスピレーションだとか、この心を動かす、えー、ヒントだと思っていますので、我々の研修はそちらにもえ、ウェイトを置いてですね、この二つの柱を同時に、えー、こう、進めていくってところ。で、そうすると、自己、自分ごとができて、原動力が生まれるのはないかっていうのが、我々の仮説です。で、その中で一つ、我々はすごく大事にしている言葉ですね。このマイアンジェロっていう、えー、アメリカの、えー、作家で、えー、数年前に亡くなったんですけども、あの、人はあなたが言ったことも、あなたがしたことも忘れてしまう。だけど、あなたが沸き起こした、起こした感情を忘れることは決してしないっていう。ことなのでなんかこういう、まあ、なあの我々のプログラムでは、えー、インパクトヒーロー、えー、我々がアジア太平洋で支援するインパクトヒーローから直接そういう感情を、えー、もらうだとか我々がバリ島で展開しているこの、えーまあ、リージェネリティブな未来っていうものを体現したホテルから何かこうインスピレーションを、えー、もらってば何かこう、えー、行動が変わる。えー、ヒントを、えー、得てもらえるのかなという思いでこの授業をやっております。で、えーと今,えー、と今までですねこう、企業向けに、えー、展開してきたんですけども、あのぜひなんか個人でも参加したいという方が、えー、と要望が
、えー、結構ありまして、今度1月27日からですね、あのリージェネリティブフューチャーズキャンプっていう、えー、名前のプログラムを、えー、開始します。で、全5回ですね、週,週1ペースで、えー、週1回2時間半、えー、のプログラムでやっていきますので、えー、企業、えー、もしくは個人で、えー、ご関心のある方はぜひ、えー、リンクの方、えー、見ていただけると嬉しいです。で最後にですね、えー、今日のイベントの、えー、アンケート、えー、本当に1分で終わりますので、えー、ご回答いただけると嬉しいです。はい。ということで、えー、残り多分2分残っていると思いますので、2分で、えー、回答できるところはさせていただきたいなと思っております。ちょっとチャットの方を見ていきますね。<笑>チャットの方、Q&A。質問文はそのままその場合何かということなんですかうん、ちょっと、<笑>ちょっとわかる。質問の内容がちょっと理解できないので、ぜひまた、えー、この後でもご連絡いただけると嬉しいです。そうですね、質問の方、内容ですね。はい。なので、えー、ちょうどこ,のこういうオンラインイベントが時間前に終わることなんていうのは今までなかったんですけどもあの村山さんの素晴らしいモデレートのもとあの時間厳守で、えー、<笑>マネージしていただいて本当にありがとうございますではですねあの本日、えー、塩瀬先生と村山さんと私の、えー、このパネルディスカッションイベントご、えー、ご参加いいたただきどうもありがとうございましたまた何か、えー、アースカンパニーについてだったりだとか、塩瀬先生に、えー、聞きたいこととかありましたら、ご連絡いただければ直接おつなぎしますので